Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Smakuj Życie, który prowadzę razem z Mirindą. Dzisiaj jestem nad Amazonką w Brazylii. Jak widzicie za mną jest rzeka, tutaj obok mnie jest po prostu totalna natura, bo na przykład tu są ptasiory, które robią sobie takie wiszące gniazdka. Dokładnie zaraz za mną i wszędzie naokoło jest dżungla. To jest po prostu totalna dżungla brazylijska, amazońska. I właśnie w tym miejscu postanowię spróbować kolejnego wyzwania i kolejny raz zmierzyć się z sobą. I dzisiaj, słuchajcie, będę próbowała swoich sił śpiąc w dżungli, ale nie tak po prostu w hamaczku, co już robiłam, tylko będziemy najpierw szli przez dżunglę jakiś czas, dojdziemy do wielkiego drzewa, potem na to drzewo się wespniemy, a na samym końcu będziemy spać na takiej drewnianej platformie, bez toalety, po prostu na dechach, na wysokości kości około 40 metrów nad ziemią. I teraz Wam pokażę, jak się do tego przygotowuję i właśnie jak cały proces wyjdzie. Bądźcie ze mną. Do spania w dżungli trzeba się odpowiednio przygotować, a w zasadzie w ogóle do wychodzenia do dżungli trzeba się odpowiednio przygotować i między innymi mam tutaj na przykład moją koszulę taką dżunglową, czyli dosyć luźną koszulę, która bardzo szybko wysycha, więc to jest numer jeden. I przygotowałam sobie już parę rzeczy, które wezmę ze sobą właśnie na nocleg w dżungli i spakuję je do jednego małego plecaka, bo tych rzeczy musi być jak najmniej i muszą być jak najlżejsze. A tutaj w ogóle z tyłu, mam nadzieję, że będziecie w stanie zobaczyć, jest moje łóżeczko. Tutaj widzicie jest hamak i tutaj jest moskitiera na nim zawieszona, tak żeby sobie można było spokojnie spać, bo tutaj jak widzicie jest mnóstwo dziur. No a tutaj mi się suszą ubrania, które sobie wyprałam, dlatego że w dżungli naprawdę trudno jest wysuszyć rzeczy, więc one się po prostu suszą. Fart jest, kiedy wychodzi słońce, bo wtedy szybko wystawia się rzeczy na słońce, bo wtedy wysychają szybciej. I teraz przechodząc do rzeczy, które zabiorę ze sobą do dżungli. Obowiązkowo buty. To są akurat zwykłe takie buty trekkingowe, jak widzicie są już ubrudzone błockiem, ale zwykle do dżungli w ogóle bierze się kalosze. Tylko przez to, że będziemy się teraz spinać po drzewie, to jednak bierzemy buty trekkingowe. Kolejna rzecz to kosmetyczka, taka dosyć minimalna, czyli jakaś pasta od zębów, coś do mycia twarzy, krem do twarzy. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest latarka. Tutaj mam aż dwie. Jedna to jest czołówka, a druga taka zwykła, na wszelki wypadek. Potem tutaj, słuchajcie, mam polar. I możecie się śmiać i w ogóle, i w ogóle, że w dżungli przecież jest gorąco, ale w nocy potrafi być naprawdę chłodno. Oczywiście bardzo ważna jest woda. I tutaj wzięłam sobie owoc kakaowca do spróbowania pierwszy raz w życiu. U zawiało. Słuchajcie, jak tutaj wieje, w ogóle pewnie ptaki też słyszycie. W każdym razie jeszcze nigdy nie próbowałam owoca kakaowca i będę chciała to zrobić na drzewie, bo wiadomo, że tam będzie ograniczona możliwość jedzenia. Kolejna rzecz, którą zawsze musicie wziąć ze sobą do dżungli, to peleryna przeciwdeszczowa bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie padać. Dalej, co my tu mamy? A, mam tutaj jeszcze taki, taki kokon do śpiwora, który w zasadzie w dżungli służy po prostu jako tak same z śpiwora, czyli jest to takie prześcieradło i kocyk w jednym, do którego wchodzicie, taki można powiedzieć super cienki śpiwór, który na dżunglę w zupełności wystarcza. Dalej mam tutaj lornetkę, bo nigdy nie wiadomo co zobaczę z tego drzewa. Kolejna rzecz to chusteczki różnego rodzaju. Tutaj jeden, e, jedna z ważniejszych rzeczy to odstraszanie komarów i tu mam chusteczki na komary. Tu są takie chusteczki normalne, jakby mokry papier po prostu do różnych rzeczy, bo można tym i sobie wytrzeć twarz i tak dalej, po prostu mokry papier. E, a tutaj mam chusteczki anty bakteryjne, których wiadomo, że na przykład do twarzy już się nie używa, ale jest genialne do mycia rąk. Pod spodem mam torebkę foliową, bo to też jest kolejna rzecz, która zawsze się przyda w dżungli, no bo wiadomo, że w dżungli pada. Do tego szybko, szybko snący ręcznik i na samym końcu kapelusz. Kapelusz, który chroni, chroni zarówno przed słońcem, przed deszczem, jak i przed strasznymi robelami spadającymi Wam na twarz. Więc ten oto zestaw spakuję w sobie w mój mały plecaczek i wezmę ze sobą do dżungli. To jest moje okno. Tutaj patrzę na świat. Może u was tak dobrze tego nie widać w kamerze, ale naprawdę ja tutaj widzę dosłownie dżunglę za sobą. O, a teraz wy widzicie mnie w miarę. A, ale w każdym razie jest tutaj dżungla, jak słyszycie też są ptaki. A tam są chłopaki na dole. Tutaj po lewej jest Brian i on jest z Kolumbii, a tu jest Sebastian i on jest z Niemiec. 
I tak wygląda mój gotowy podróżny zestaw. Nie za duży plecak, kapelusz i kocyk. Ogólnie w dżungli jest mało owoców, ale tutaj mogę Wam pokazać jak rosną ananaski. Tak wygląda ananas i rośnie na takim dosyć małym krzaku. Jak widzicie tutaj są moje stopy, tu jest ananas. Teraz możecie zobaczyć miejsce, w którym nocuję. To jest taka wielka chata obłożona liśćmi palmowymi. A tam już dalej jest dżungla, taka normalna, otwarta. I wszędzie są moskitiery, żeby tutaj za dużo komarów nie wparowało. Siema Laura, co tam? Dasz się pogłaskać, czy mnie ugryziesz? A! Ugryziesz mnie jednak. Przecież jesteś grzeczną papuszką. Ostatnio mnie nie gryzłaś. No tak. No, grzeczna jesteś. A może jednak nie. O, teraz ją pogłaszczę. Teraz. A, udało się. Nie widzi mnie. Pokażę wam jeszcze koleżankę, jedną z dwóch, tylko ta jest strasznie wredna. Ta czerwona jest wredna, a niebieska jest bardzo fajna. No słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób. Wyruszyliśmy jakieś 6 minut temu i tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy w dżungli, a ogólnie już się zmęczyliśmy, już się spociliśmy, a jeszcze jakieś pół godziny przed nami drogi, co i tak jest mało, bo zwykle jak wychodziliśmy do dżungli, to tak na jakieś 4 godziny. No i w dodatku mam jeszcze ze sobą koc i polar e, na noc, e, bo będzie na pewno zimno, może też lać. Tak, więc jest mi dodatkowo ciepło i dodatkowo ciężko, bo oczywiście na plecach jeszcze plecak. O, a tu dzieci. I kogut. Kogut i dzieci. I to jest nasz osprzęt, który będziemy zakładać już teraz, jeszcze przed wyjściem do dżungli. Będziemy pół godziny szli w tym oto zestawie. Jak się Już jesteśmy w uprzężach, jak widać, i idziemy po dżungli, ale tym razem jest naprawdę bardzo ciężko, bo jest bardzo duży upał i w dodatku, właśnie jak widzieliście, muszę nieść ze sobą te wszystkie graty, a zwykle bierzemy ze sobą tylko wodę i płaszcz przeciwdeszczowy. Ja sobie już się zmachałam. Jest wilgotność jakieś 75%. A temperatura to około 32 stopni w cieniu, więc na słońcu myślę, że ze 40 będzie. I myślę, że zostało nam jeszcze jakieś 20 minut drogi przez właśnie taką łotę dżunglę. Na razie jestem na wysokości może 7 metrów, chyba 7 metrów mniej więcej. I cała akcja polega na tym, że macie dwa chwytałki, tutaj i tutaj. I jedna chwytałka jest po to, żebyście podnosili swój tyłek, czyli na zasadzie, kiedy chwytam się tu, to drugą ręką chwytam się liny tu. O, i uwaga, wiem, że teraz mnie słabo widzicie, ale teraz, kiedy się już tu chwycę, to nagle podnoszę tyłek i jednocześnie przesuwam tą rękę do góry. I teraz kolej na drugi chwytak i drugą rękę. Tutaj chwytam ten przesuwnik jedną ręką i jednocześnie podciągam kolana do góry. Ale myślę, że tam na górze to będzie w ogóle masakra, w sensie tak wysoko. I do góry. Lepiej jest nie patrzeć w dół, 
No że tak jak teraz zrobiłam, zaczynam się trochę bać. Ale muszę się skupić na wykonywaniu zadania, bo w tej się człowiek mniej boi, ale naprawdę już jest wysoko. O, już prawie. Zobaczcie. Już prawie jest. Słuchajcie, najpierw sprawy bezpieczeństwa, a dopiero potem ekscytacja, co tutaj się dzieje, jak to wygląda. Trzeba było mnie rozpiąć z tej liny i teraz wpiąć mnie tutaj na tą platformę. Mimo, że myślałam, że nie podałam, to się udało. Jestem na wysokości 40 metrów. To jest naprawdę niesamowite. Tam jest jeszcze drugie drzewo, na które się przejeżdża tutaj liną. Nie wiem, czy widzicie tą linę, ale tam jest drugie drzewo. Połowa grupy będzie zjeżdżać tam właśnie długo, a my w trzy albo cztery osoby będziemy spali tutaj, na tej platformie, która ma chyba, nie wiem, 3 metry, może z 5? Nie mam pojęcia, ale zastanawiam się, jak my tu będziemy spać. Nie wiem, jak my się tu pomyślimy, ale na pewno będziemy musieli wszyscy spać bardzo blisko siebie. To, co od razu widać, to te gigantyczne mrówki. Spójrzcie tylko na ich rozmiar. To jest moja ręka, a to są mrówki. Tam są karimaty, też do spania. I jeszcze tylko chyba dojdą moskitiery i może będziemy mieć jakiś daszek przeciwdeszczowy, bo tam, jak widzicie, są takie dosyć mocarne chmury i podejrzewam, że będzie padać. Nie wiem, czy to widzicie, ale teraz nie widać już horyzontu. Wcześniej widzieliśmy jeszcze tamtą część, która była Peru, a tutaj nagle jest taka struga y, deszczu i ten deszcz idzie do nas. I to właśnie może oznaczać, że nie prześpimy się jednak na tym, na tym drzewie, dlatego że jeżeli nas złapie burza, no to będzie po prostu niebezpiecznie spać na jednym z najwyższych drzew w okolicy. E, więc e, tak, będę Was informować na bieżąco. Wziąłem, słuchajcie, też ze sobą lornetkę, żeby wypatrywać ewentualnie ptaków, które tu będą. Bardzo fajna lornetka, ona się ustawia sama i można wypatrywać sobie ptaków, jeżeli tu jakieś będą. Słuchajcie, zaczął wiać wiatr i zaczęło się ruszać drzewo i ja się naprawdę boję. Niby jest bezpiecznie, bo no, jesteśmy na platformie, ale naprawdę ja się chwieje i my mamy spać na tej ruszeniu. Dobra, pierwsze co musimy zrobić to rozłożyć plandekę. I... O, pan już tutaj nam y, pomaga. Znaczy w ogóle pan powinien to robić, ale on się zajmował puszczaniem innych ludzi do domu. Wiecie, to są jakieś jajo po prostu. My tu zostaliśmy sami we trójkę na tej platformie i je jest strasznie, zaraz tak lunie. Ja nie wiem, dlatego, dlatego też taki pan GoPro, żeby sobie nie zobaczyć, słuchajcie, innych tych. Na razie okazuje się, że pan mówi do nas po portugalsku i żadnych z nas nie rozumie portugalskiego i jest trudno się dogadać, bo <śmiech> przecież ogólnie jest za chwilę będzie burza i mamy taką plandekę nad sobą i nie za bardzo wiemy, co w ogóle mamy zrobić, ale przeżyjemy tą burzę czy tam deszcz. Kolejna rzecz, o którą się boję, będąc tutaj na drzewie na wysokości 40 metrów jest to, że jeżeli cokolwiek upuszczę, to tego już nie będzie. Albo się popsuje, albo się zgubi, więc ogólnie wszystko trzymam w plecaczku, jak widzieliście, wypakowałam razem z Wami, e, więc wszystko jest w plecaku i po prostu dokładnie wszystko wkładam i na przykład tutaj w tej kieszonce, o, w tej kieszonce tutaj zapinaję na słówek, trzymam telefon i tutaj zawsze go wkładam, no bo słuchajcie, jakby mi telefon wypadł przez taką szeroką dziurę, to wydaje mi się, żebym go nie odzyskała. Wiatr się uspokoił, już tak nie rzuca drzewem, ale... Słuchajcie w ogóle, jak, jaki głośny jest las. Gdzieś tam słychać w oddali grzmoty. A tu mamy chyba tą cykadę na drzewie nawet. Gdzieś tam ją słychać. To są niesamowite dźwięki, jakie wydaje dżungla zawsze rano i wieczorem. W ciągu dnia wydaje mniej odgłosów niż właśnie teraz, jak zachodzi słońce albo jak wschodzi słońce. To jest niesamowite, bo ta dżungla po prostu żyje. I cały czas jest głośna i słychać i ptaki, i 
jakieś cykady i czasami słuchać też małpy, więc tu jest naprawdę wszystko. Piękny zachód słońca. Już mamy nasz domek zrobiony. Widzicie, jest folia na górze. Tutaj pod którym siedzimy i powiem, zaraz włączymy latarkę. Będziemy mieć jeszcze kolację i nie będzie. Słuchajcie, źle. Na razie nie pada, na razie jest dobrze. Teraz zanim się zrobi zupełnie ciemno, pokażę Wam w ogóle toaletę. Słuchajcie, Pan powiedział, że toaleta jest tu. <śmiech> Między tymi trzema beczkami. Trzeba kucnąć za beczkami i tutaj się celuje dokładnie w tą dziurę. <śmiech> Tutaj <śmiech> trzeba wcelować i po prostu się człowiek załatwia na dole. Bardzo prywatna łazienka tutaj, o. Bo tu jesteśmy my wszyscy, o. A tu jest łazienka. Jak widzicie jest już prawie zupełnie ciemno. Zaczęło delikatnie padać, ale w ogóle nam to nie przeszkadza, dopóki nie ma burzy z piórnami i w ogóle nie zacina deszcz. Ale chciałam wam pokazać, że ja cały czas jestem upięta w uprzęży. Tutaj cały czas jest się przypiętym do drzewa, przypiętym linami. I cały czas mamy na sobie uprzęże e, i... Tak, żeby nie spaść. I podejrzewam, że też będziemy spać w uprzeżach. A ja tutaj jestem jak w Blair Witch Project. Więc słuchajcie, zawiesiliśmy w końcu Bania. naszą szmatkę. I panowie na to mówią banio transparente, bo wszystko, znaczy nie no, nie wszystko widać. Żartujemy sobie, ale jak jeszcze nie było tej zawieszki, to było banio transparente, czyli łazienka taka bardzo widoczna. Ale teraz jak widzicie, mamy już tak ładnie zasłonięte, że jak ktoś sobie tam wchodzi, na drugą stronę to nie widać. Panowie siedzą, nas pilnują, a my sobie będziemy spędzać super noc na łonie natury. Mamy jakiegoś szczurko myszkę? Co to jest? Nawet nie mam pojęcia co to jest. I tutaj przez to, że wszyscy mamy linki, to trochę czujemy się jak więźniowie, bo tutaj każdy siedzi. Ja mam akurat czarną, więc się wyróżnia, ale tutaj wszyscy mają takie białe linki. I już to wszyscy jesteśmy uwiązani do drzewa i to jest niesamowite właśnie uczucie, jak tak sobie siedzimy i jesteśmy zależni od siebie. I mimo tego, że już jest ciemno, że już nie ma słońca i powinno być chłodno, to jest tylko chłodniej, ale nie chłodno, bo jak widzicie nadal się poce, ale w nocy w ogóle robi się naprawdę, naprawdę naprawdę zimno, dlatego widzieliśmy sobie koce albo polary, więc przeżyjemy tą noc, ale ja w ogóle jestem w szoku jak tu jest super. Tu jest tak, że wszystko żyje, że te odgłosy są przez całą noc, naprawdę, jest po prostu niesamowicie i tak się czujemy trochę jak tacy Robinsoni na górze drzewa i taki mega survival, bardzo mi się to podoba. Jak się robi już zupełnie ciemno i reszta osób idzie spać i na przykład wy chcecie sobie posiedzieć przy lampce, to nie uwierzycie, ale znalazłam naprawdę świetny patent na taką przygaszoną lampkę, bo jeżeli weźmiecie sobie na przykład światełko z telefonu, to wygląda ono tak. I myślę, że razicie tym milion osób i w dodatku jeszcze wszystkie ptaki, które znajdziecie w dżungli, ale spójrzcie tylko na to. Jeżeli położycie to w ten sposób, tak macie lampkę nocną z butelki. Jeżeli macie właśnie w tym jakiś fajny sok albo, albo właśnie napój, tak jak ja mam tutaj mirindę, to po prostu jest tutaj taki fajny, no taki fajny przytłumiony, przytłumiony światełko. Więc teraz jest światło prosto w twarz, a teraz nocna lampka. Światło prosto w twarz. I noc na lampka. I dla mnie to jest super bardzo, zresztą jakie piękne w ogóle światło daje. Jest teraz noc i chciałam, żebyście posłuchali jak brzmi dżungla tak totalnie w nocy. Więc zaraz zgaszę moje światełko i dam wam posłuchać dżungli. Super jest, prawda? Tylko, że jest bardzo głośno, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja uwielbiam cienkie dżungli. Właśnie przed chwilą wciągnęli nam na górę, na to drzewo, kolację. O, tu widzicie, nawet robaczek sobie chodzi. A, wódka. I zobaczcie, jakie tu mamy pyszności. Mamy dokładnie to samo, co jemy, że tak powiem, na dole. Czyli to jest e, soczewica, tak? Czy to jest wesoła? Soczewica. Więc mamy soczewicę, mamy jakieś e, brokułka. Tu jest taka fajna posypka, którą oni jedzą z prażonego manioku. Tutaj jest surówka, e, kurczak. I tam mamy smażone banany, placki bananowe i ryż. I do tego jest jeszcze sok truskawkowy w takiej wielkiej butli. I tutaj mamy po prostu, jak widzicie, kolację mistrzów. Po zjedzeniu kolacji jest czas na rozwieszanie moskitiery. I panowie tutaj w środku tego naszego foliowego zamku rozwieszają taką siatkę, jak widzicie. I tam jest jeszcze podłoga. To jest takie, takie zupełne zamknięcie w siatce. 
Tak to słuchajcie wygląda od środka. Tutaj jest moskitiera. I sobie wszyscy tutaj śpimy. Ja jestem w swoim takim pokrowczyku, jakby kokonie takim. Śpię tutaj od brzegu, tam mam swoje rzeczy, a tam jest banio. To jest ta łazienka, o której Wam mówiłam, że jest tylko przegrodzona tym ręczniczkiem. No i tak sobie będziemy spać. Wstaniemy sobie pewnie, jak będzie wstawało słońce. A teraz jest noc, noc, noc. A ja i tak się pocę. Jest naprawdę gorąco. Jest 5.01 i ja przed chwilą się obudziłam, żeby zobaczyć wschód słońca w dżungli. I teraz wam go też pokażę. Jak tak sobie leżę i obserwuję, to z minuty na minutę. To jest teraz piękniej i coraz głośniej. I coraz jaśniej. Szkoda, że kamera nie jest w stanie oddać tego, jak to jest pięknie. Spójrzcie, już zaczyna być widać słońce tutaj. To wszystko, co słyszycie, to są małpy, których nigdy wcześniej nie słyszałam, kiedy nocowaliśmy w innych miejscach. To jest pierwszy raz, kiedy słyszę małpy. One są niedaleko nas, może z 15 metrów, 20, no przynajmniej tak to brzmi. Pamiętacie, jak wam pokazywałam, mówiłam, że tu jest Amazonka? To teraz zobaczcie, tam unosi się taki, unosi się mgła z nad drzew. Pięknie to wygląda, spójrzcie. Tam są małpy, spójrzcie jak się kotują. Tam biegają małpki. Widzę, widzę jedną, zobaczcie. Widzieliście to? Była małpka. Ile ich jest? Nie spodziewały się nas tutaj. I w czasie, kiedy oglądałam małpki, to słońce już wzeszło wyżej. To jest niesamowite, jak cała dżungla budzi się do życia i można sobie tego po prostu posłuchać. Jest przepięknie i te odgłosy właśnie małp. Jestem zachwycona, bo zawsze jak się budzimy, to słyszymy tylko ptaki u nas. I oczywiście cykady i żaby, czy nie, żab już nie, ale cykady i ptaki. A tutaj po prostu jest mnóstwo małp. I jeszcze właśnie mieliśmy małpki dokładnie pod samymi stopami na tym drzewie. Spało się dwojako. Raz mi się spało dobrze, a raz mi się spało słabo. Dlatego, że podłoże było bardzo twarde i trochę było niewygodnie, bo spaliśmy tylko na deskach, które były przykryte karimatą. I w dodatku przez pierwszą część nocy był ten gryzeń i on cały czas gryzł podłogę. Nie wiem czemu on sobie upodobał, że będzie tak tak sobie skrobał przez północy. Natomiast drugie północy przespałam bardzo dobrze, tylko się kręciłam z boku na bok, bo było twardo, ale tak poza tym w ogóle się nie bałam, a trochę wcześniej myślałam, że się będę bała tego, że śpię na wysokości, że będę cały czas o tym myślała, że to będzie takie o nie, o nie, a jak spadnę? A to się okazało, że całość była przykryta moskitierą normalnie i my po prostu spaliśmy w tej moskitierze w środku, więc nawet nie było jakby szansy, żeby ktoś wypadł czy się wyturlał, bo to wszystko było Razem, bo ta moskitiera jest razem z podłogą, o tutaj, i na tym są karymaty, jak widzicie. Więc nie było szans, żeby ktoś niechcący się sturlał i, i spadł, więc w ogóle się nie bałam, ale jest pięknie, naprawdę było warto. Jak widzicie, jest już zupełnie jasno na niebie. I tutaj pod nami już wszystko widać dosłownie. Podzielę się też z Wami rzeczą, o której w zasadzie bardzo mało osób wie, tylko te osoby, które były w dżungli. A mianowicie to, że jak, jak jedziecie do dżungli, to przede wszystkim jest dużo komarów, ale to wiecie. Ale jak jedziecie do dżungli, to zwykle nie widzicie zwierząt. Bo zwykle chodzi się po dżungli w dzień, chodzi się po dżungli w grupie albo w parę osób. I te zwierzęta po prostu uciekają, bo od razu was słyszą. I tak naprawdę dopiero tutaj mieliśmy okazję zobaczyć małpy. Zwierzęta, które normalnie się widzi w dżungli to są, nie wiem, pająki, motyle 
komary, a my mieliśmy okazję zobaczyć małpy, usłyszeć małpy. Tak, jeżeli będziecie szli do dżungli, to polecam w ogóle w nocy. W nocy się zobaczy najwięcej zwierząt. I nie dość, że jest poranek mistrzów, to jeszcze będę miała śniadanie mistrzów, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo um, jeden z przewodników zerwał mi owoc kakao. Teraz już jest trochę zmaltretowany, bo przejechał u mnie w plecaku, Pff, znaczy przeszedł cokolwiek, przesiedział u mnie w plecaku jakiś czas. E, więc teraz spróbuję pierwszy raz w życiu owocu kakao. I mam nadzieję, że będzie dobre i mam nadzieję, że przede wszystkim będzie dojrzałe. Najpierw próbuję to przeciąć i zobaczymy, czy to w ogóle będzie miękkie. To był po prostu jeden naj, największy owoc z całego drzewa, ale to nie znaczy, że był super dojrzały. Czyli normalnie to by były ziarenka kakao, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze jest niedojrzałe. Powinno się w teorii to jeść normalnie tak... Słodkie, ale chrupiące. A powinno być taki... ten miąż powinien być miękki, z tego co wiem. Ale też nie jest kwaśne, ani nic. Tylko wydaje mi się, że po prostu jest niedojrzałe. Szkoda. Ale na szczęście jeszcze mam banana, parę krakersów, wafelki. Ja ogólnie zawsze się przygotowuję, bo ja wiem, że jestem głodna, więc może kakao się nie udało, ale za to cała reszta będzie spoko. A bananek wygląda w ten sposób. Jest taki malutki. Hmm. Ja tutaj sobie jem bananka, a my zaraz będziemy zjeżdżać tam po linie na drugie drzewo. Ekscytujące. O 6 rano. Z tego drzewa przejedziemy na drugie, a potem zjedziemy na dół. Chyba zjedziemy. Nie wiem jeszcze jak to się będzie odbywało, ale w każdym razie, w każdym razie zjedziemy na dół i potem pójdziemy na śniadanie. Takie prawdziwe. Jedyne co wam powiem to to, że po pierwsze wpadłam w krzaki, bo się skupiłam na tym, żeby wam pokazać widoki, a nie na tym, że właśnie wpadłam w krzak, a po drugie okazało się to być zdecydowanie za szybkie. Naprawdę, po prostu się jedzie i tylko pamiętam ten moment, kiedy trzeba podjąć decyzję i jak gdyby skoczyć, no potem się już jedzie nad drzewami, ale chciałam to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Ciao, Carlos. No to jadę, słuchajcie. Jezu, spójrzcie na to tylko. Boże, jak jest pięknie, naprawdę. Carlos! To opuszczanie chyba jest lepsze niż cała reszta tutaj. Niesamowite to jest. Tylko się obracam. Już jestem na dole i zwróćcie uwagę na to, jaka tu jest różnica w jasności. Tam na samej górze było mega jasno, a tutaj już się zrobiło dwa razy ciemniej, dwa razy cieplej, dwa razy wilgotniej i już, jak widzicie, zaczynam się pocić. Naprawdę, już mam mokry nos, już mam mokre wszystko. To jest naprawdę niesamowite, jak bardzo się to zmienia. To teraz czas wracać na śniadanie z innymi. Nadal mamy te uprzęże i chyba dopiero w wiosce zdejmiemy. Wygląda wyjście z dżungli. Słuchajcie w ogóle tych ptaków. Jeżeli miałabym podsumować to doświadczenie, to muszę powiedzieć, że z pewnością jest to jedna z lepszych rzeczy, które tutaj robiłam. Jedna z bardziej ekscytujących rzeczy i mimo tego, że się bałam, to okazało się, że nie ma się czego bać i było naprawdę, naprawdę cudownie. I jeszcze raz dziękuję serdecznie Mirindzie za to, że dzięki niej mogłam tutaj pojechać, mogłam przeżyć tą wspaniałą przygodę i wiele innych. A odcinki Smakuj Życie pojawiają się co miesiąc i każdy jest w nowym, ekscytującym miejscu. Więc koniecznie obejrzyjcie resztę odcinków i widzimy się już niedługo. Pa, pa!